నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీలక్ష్మి మాది నెగిటివ్ ప్లేస్ వచ్చి కృష్ణా జిల్లా బంటుమిల్ అండి నేను డిగ్రీ పీజీ వరకు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేశాను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మష్రూమ్ కల్టివేషన్ అనేది నేను గత ఏడు సంవత్సరాలుగా రాజమండ్రిలో చేయడం జరుగుతుంది వ్యవసాయం మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను ఈ కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేశాను నేను చదువుకునే రోజుల్లో దూరదర్శన్లో ఈ మష్రూమ్ కల్టివేషన్ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసి అప్పటి నుంచి నాకు ఈ కల్టివేషన్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ తోటి రెండు వేల పదమూడులో నేను మష్రూమ్ కల్టివేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడైతే నాకు సబ్జెక్టు స్పాను అందిందో కల్టివేషన్ అనేది చాలా మంచిగా చేయడం జరిగింది ఆ టైంలో నేను రాజమండ్రి వ్యామగిరిలోనే నేను ఐదు సంవత్సరాలు కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేశానండి అక్కడ వచ్చి మంత్లీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ పెట్టి దగ్గర దగ్గరగా నేను నెలకు వచ్చి ఎనిమిది వందల కేజీల వరకు మష్రూమ్ తీయడం మంత్లీ వచ్చి వన్ ల్యాక్ వరకు నేను ఇన్కమ్ అనేది చూశాను కల్టివేషన్లో అయితే తర్వాత ఏంటంటే ఆ యూనిట్ నాకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి అనే ఆలోచనతో మళ్ళీ వేరే దగ్గర అలా రాజమండ్రి సిటీలోనే నేను ఒక ఎకరం ప్లేస్ లీజ్కి తీసుకుని టెన్ ఇయర్స్కి ఓన్గా మేము మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఈ షెడ్లన్నీ కూడా మేము ఓన్గా వేసుకుని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి ముందుగా రెడీ చేసుకోవాల్సింది గడ్డి అండి నాణ్యవంతమైన వరి గడ్డి కల్టివేషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినంతవరకు ఫంగస్ అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి సీడ్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పాన్కి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్గా మనం గడ్డిని తీసుకోవడం అవుతుంది అయితే ఈ సార్వదాళ్వ రెండు రకాల క్రాపుల్లో కూడా మనం కల్టివేషన్కి వచ్చేసరికి సార్వ గడ్డినే తీసుకోవాలి గడ్డిని ఖచ్చితంగా చేతితో కట్ చేసిన గడ్డినే తీసుకోవాలి అలాగే గడ్డి తడవకుండా కూడా మనం కరెక్ట్గా గడ్డి మామూలు గడ్డి మేట్లుగా వేసుకుని పైన కూడా ఏదన్నా టార్పాలింతో ఇలా కవర్ చేసుకుని తడవకుండా చూసుకోవాలి గడ్డిని ముఖ్యంగా పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో దిగుబడి మంచిగా రావాలంటే మనం తీసుకునే గడ్డి మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి ఆ కుళ్ళిపోయింది తడిచిపోయింది కాకుండా మంచిగా క్వాలిటీ ఉన్న గడ్డి తీసుకున్నట్లయితే దిగుబడి అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుందండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే గడ్డి కట్ చేస్తేనే మనకి కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీ అవుతుందండి అందుకోసం ఇలాంటి చాఫ్ కట్టర్ తీసుకున్నాం ముఖ్యంగా గడ్డి అనేది మనకి ఎంత చిన్న ముక్క ఉంటే వర్క్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఇగోండి ఇలా మనకి హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ అంటే కట్టర్ ఉంటే కనుక ఈ సైజ్ వస్తుంది ఇక్కడ గడ్డి కట్ చేసిన తర్వాత స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అండి స్టెరిలైజేషన్ మూడు రకాలు ఉంది ఒకటి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ రెండు స్టీమింగ్ మూడు బాయిలింగ్ మెథడ్ అయితే ఈ స్టీమింగ్ బాయిలింగ్ మెథడ్ అనేది పూర్తిగా మనకి ఆర్గానిక్ ప్రాసెస్ అవుతుందండి అయితే దాని ప్రాసెస్లో మనం చేసే విధానం ఏంటంటే గడ్డిని కట్ చేసిన గడ్డి మొక్కల్ని ఒక టెన్ అవర్స్ జస్ట్ మామూలు నార్మల్ వాటర్లో నానబెట్టేసి అది నానిన తర్వాత ఇలా గడ్డిని పూర్తిగా ఉడకపెడతామండి బాయిలింగ్ సిస్టంలో చేస్తాము అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసి ఇక ఆ వాటర్ని డ్రైన్ చేసి ఇంకా గడ్డిని మేము ఆరబెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద గడ్డి ఆరబెట్టడానికి ఏంటంటే ముందు దీన్ని వాటర్ తోటి నీట్గా క్లీన్ చేయాలి చేసి ఆరిన తర్వాత డెటాల్ వాటర్ స్ప్రే చేసుకోవాలండి మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం కూడా డెటాల్ వాటర్ స్ప్రే చేసి ఇక గడ్డి అనేది ఆరబెట్టుకుంటాం గడ్డి ఆరడానికి టైమింగ్ అనేది ఒకటి సన్లైట్ సపోర్ట్ అండి రెండోది మనం ఆరబెట్టుకునే ప్లేసు ఎంత పల్చగా పోసి మనకి ఎంత సూర్యరశ్మి తగిలితే అంత త్వరగా గడ్డి ఆరిపోద్ది సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు గడ్డి ఆరిపోవాలి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి గడ్డిలో ఇలా తీసుకొచ్చిన గడ్డిని ఇక మనం బెడ్ ప్రిపరేషన్కి వాడతామండి దానికి నెక్స్ట్ సబ్స్ట్రాక్ తర్వాత మనం వాడేది నెక్స్ట్ ఫంగస్ అండి స్పాను పుట్టగొడుగు అనేది ఒక సిలిండ్రం అండి అయితే ఆ సిలిండ్రానికి విత్తనాలు లేకపోవడం వల్ల టిష్యూ కల్చర్ నుంచి ఫంగస్ డెవలప్ చేస్తారు అయితే దీన్ని వాడుక భాషలో అంటే విత్తనాలు అని చెప్తామండి ఎప్పుడైతే ఈ విత్తనాన్ని అంటే ఈ ఫంగస్ని గడ్డిలో కలుపుతామో అక్కడ మనకి పుట్టగొడుగులు అనేవి పెరుగుదల వస్తుంది ఈ ఫంగస్ అనేది ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న మచ్చలు నల్ల మచ్చలు గ్రీన్ గ్రీన్ స్పాట్స్ ఇలా లేకుండా కంప్లీట్గా మైసీలియంతో ఫామ్ అయినటువంటి స్పాన్ని తీసుకోవాలి ఇది మనకి వన్ కిలో ప్యాకింగ్ అండి దీన్ని మనం బెడ్ ప్రిపరేషన్కి వాడతాం ఇలా మొత్తం కూడా ఇలా బూజులా ఉంటుందండి ఫంగస్ మొత్తం కూడా ఇలా బూజులా వస్తుంది దాన్ని మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తీసుకొని ఇలా మొత్తం టోటల్గా మైసీలియం ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం లూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్యాగ్ ఫిల్లింగ్ అండి అలాగే 
कलटेशन मेन मन चूस शुभ्रता एक्व पाटी काबटे प्रति दर मन चतल डेटा वाटर तो वाश्को मुख्य बैग फिटू स्पा पटकने चतल डेटा वाटर तो वाश्को मन वर्क स्टार्टी अच्छे इकड़ कलटेशन की कवर्स अंडी अंत बैग फिल की कवर्स उ कवर् सैजु पर्टिकुलर अंत खचित सैजे वाड़ेम सैज वाड़ता है इप्ड ने कवर् सैजी पन्े इरवे रूम सैजी इध भूगर्भा त्वर कल कवर अंडी इला कवर तीसक तरह आलरे क्लोज वैप की इला चमन कुछलावाली इधा मन की बेड रौं षेप रावसम वस्ता इला हाफ इंच गैपको कई रबर बैंड वेवाल इला वेस तरह मन बैग प्रिपेर से इला ओपन चेसन तरह मुझे कुछ स्पावाली कवर अड़कने वाली वेस तरह आलरे मन एटी पर्सेंट आरबे ट्वेंटी पर्सेंट मॉइचर तो उड्डी गड्डी तो मैं बैग प्रिपेर से इला रूम गुप्ल गड्डी बट प्रेस इला टू इंच लेयर के वेला पेवाली इला वेस तरह मल्ल ट्वेंटी ग्रामस लेपड़ स्पाको इला कवर चुट रौ वेवाली वेस तरह मल्ल मध्य स्पा लास्ट लेयर स्पा तो क्लोज चुस्काली इला मत पै वरकू गड्डी तो स्पा तो कवर् तरह कवर ने टैटी इला कवर् मोता दी लूज राक बेड ने टैटे रबर बैंड वेवाली कवर की विधा मन की बेड अने तैयार इकड़ चूस्ते कट लेयर्स वाइए अंत सू एट लेयर्स लेयर अटूट प्राब्लम बेड की वे सर की मन की सुमार वन थर्टी वन फारटी ग्राम वरकू स्पा अला बैग फिंग अन तरह नैक्स्ट मन वीटल बैग की हॉल्स पे रंध्र पेटाली पेटों वाले मन की लपल्ल की बेड की एरिए प्रसरण जरिए मैसीलियम अंत स्पा रिंग अने ला जो अला चूसक इलांट नीडल सूदी दीसार काटन तो डेटा तस्कनी नीडल को बटरलेशन चुस्काली इला पैन और नाग हॉल अड़कन नाग हॉल इला सैड पड़वगा हॉल चप्पन मत नी ई रौं वरक मन हॉल पे कना पे इधनी बेड तैयार विधान इला तैयार बैग्स मुझे मन रेडी चुस्क डार रूम अटे डार रूम इंक्युबेशन रूम्स वीट स्टोर ट्वेंटी वन डेस मूड वारू टोटल बैग्स स्टोर आ डार रूम में कैड करेक्ट मन ग्रो चुस्ते कलटेशन नई नई पर्सेंट सक्स इध डार रूम अंडी चूस्ते कूम सैजी फोर्टीन इंटू फिफ्टीन कलटेशन एपड़ना सर डार रूम्स अने चे अंत मन कंटामे कंट्रोल चयु फर् एग्जापल और बैच के कंटामे स्प्रेड अंटे रूम मिगल बैचल फेल अवाना चान्स उबी डार रूम कैपासीटी एपड़ू चिना उ अलागे याक्स प्रिपरेशन अनेंटे रूम ने प्रिपेर से आ रूम टाप पैन हईट की सगम वर के फिफ्टी पर्सेंट वर के मन स्टा हईट इवगलते पैन उ टेमपरेशर कैंपरेशर की चाल तेड़ उ रेटे मन बेन्स्टे खचिता याक्स हईट डार रूम मेद को प्रभाव ने चूप जो अला डार रूम अने मन मुझे चूम ने ऐरपट्टेको कंप्लीट मन एयर टैट से अंत मारचि तरह नीचे टेमपरेशर एक्व उ अंत मारच एप्रि मे सीजन अब रूम में टेमपरेश कंट्रोल की कोई सब डोर ओपन चेयन चुपा अला मुख्य डार रूम में कावासी फस्ट आफ् आल मुझे चीकटी चीकट वेड़ी कॉबन डयाक्सइड मूड उ मन की स्पा रिंग अने रूम में टेमपरेशर अने इग्रील नीचे मुफ आर डिग्रील अंत इनग्रील की तगकूद मुफ आर डिग्रील अनेक मन बेन्स्वाली 
అలాగే హ్యూమిడిటీ కూడా ఏంటంటే సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ అలా ఇవ్వగలిగితే గాలిలో తేమ శాతం కూడా మనకి స్పాన్ రన్నింగ్ అనేది ఫా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది మైసీలియం కూడా ఫుల్గా ఫామ్ అవుతూ మనకి ఓవరాల్గా బెడ్స్ ట్వంటీ వన్ డేస్కి కంప్లీట్గా మైసీలియం ఫామ్ అయ్యి స్పాన్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ అవుతుందండి అలా మనం డిజైన్ చేసుకోగలిగితే సరిపోద్ది అలా ముందుగా మనం ఏదైతే డార్క్ రూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో దానికి ఫిమికేషన్ అనేది చేయాలండి ఆర్గానిక్ మెథడ్లో చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అయితే ఒక లీటర్ వాటర్లో ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ కానీ థర్టీ ఎంఎల్ వేప నూనె కానీ లేదంటే డెటాల్ వాటర్ కానీ కలిపేసి రూమ్ అంతా మనం ఫిమిగేషన్ చేసుకుని ఒక రెండు నుంచి మూడు రోజులు వదిలేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏవైతే బ్యాగ్స్ ప్రిపేర్ చేసామో ఇవన్నీ ఈరోజు పెట్టిన బ్యాగ్స్ అండి ఫస్ట్ డే ఏం రిజల్ట్ ఏం తెలియదు జస్ట్ మనం గడ్డిలో ఉండేటువంటి తేమ వల్ల లైట్గా ఇలా స్వెట్ ఆగురు వస్తుందండి నెక్స్ట్ సెకండ్ డేకి వచ్చేసరికి మీకు లైట్గా స్పాన్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా చిన్న బబుల్స్ లాగా సన్న నూలు పోగుల్లాగా దారాల్లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది సెకండ్ డార్క్ రూమ్ అండి ఇది వచ్చేసి ఈ బ్యాగులు చూడండి ఒకసారి ఇవి థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే పెట్టిన బ్యాగులు మూడు నుంచి నాలుగు రోజు మీకు మైసీలియం పూర్తిగా స్పాన్ రన్నింగ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే మనం స్పాన్ లేయర్స్ దగ్గరగా వేసుకుంటామో మీకు మైసీలియం అనేది త్వరగా ఫామ్ అవుతూ బెడ్ తొందరగా డెవలప్ అవుతుందండి అంటే న్యాచురల్గానే టెంపరేచర్ని ఇవ్వగలిగితే డార్క్ రూమ్ బాగా సెట్ అవుతుందండి అంటే చాలామంది తెలియక కూలర్స్ ఫ్యాన్లు పెడుతూ ఉంటారు డార్క్ రూమ్లో అసలు అలాంటివి వాడకూడదండి ఇవి టోటల్గా ట్వంటీ వన్ డేస్ కంప్లీట్ అయిన బ్యాగ్స్ అండి మూడు వారాలకి ఇలా మొత్తం మైసీలియం ఫామ్ అయిపోయి ఇలా బెడ్ అంతా కూడా వైట్గా ఫామ్ అవుతుంది ఏదన్నా కంటామినేషన్ అంటే బ్లాక్ మోడ్స్ కానీ గ్రీన్ మోడ్స్ కానీ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అలాంటి బ్యాగ్స్ని మనం రిమూవ్ చేసేయాలి రూముల్లో ఉంచకూడదు ఎందుకంటే వాటి వల్ల మిగిలిన బ్యాగులు కూడా పాడవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా అది ఏంటి ఆ కంటామినేషన్ ఏంటి స్పాన్ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చిందా గడ్డి వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే మనం చేసే స్టెరిలైజేషన్ వర్క్ వల్ల అనేది ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అలా చూసుకుని మనం జాగ్రత్తగా కల్టివేషన్ చేసుకుంటూ ప్రతి ముప్పై రోజులకి అంటే నెలకు ఒకసారి మళ్ళీ డార్క్ రూమ్ మనం క్లీన్ పూర్తిగా క్లీన్ చేసుకోవడం ఫిమ్గేట్ చేయడం చేస్తూ ఉంటే కనుక రూముల్లో కంటామినేషన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గించు వచ్చండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది ఖచ్చితంగా డార్క్ రూమ్లో బెడ్ అంటే మూడు వారాలు ఉండాలి అలా మైసీలియం ఫామ్ అయిన బ్యాగ్స్ కంప్లీట్గా ఇలా మైసీలియం ఫామ్ అయిన బ్యాగ్స్ ఇంకా కొన్ని రోజులు ఎక్కువ ఉన్నా అంటే ఇంకొక అదనంగా ఇంకో టూ మంత్స్ ఉన్నా కూడా డార్క్ రూమ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి అయితే ఆ బెడ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే కంప్లీట్గా ఫామ్ అయ్యి ఉండాలి మళ్ళీ దాంట్లో ఎటువంటి మచ్చలు కంటామినేషన్స్ లేకుండా ఫుల్గా ఫామ్ అయ్యి ఉంటే అలాంటి బ్యాగ్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది మనకి ట్వంటీ వన్ డేస్కి ఫుల్గా ఫామ్ అయిన మైసీలియం బ్యాగ్ అండి దీన్ని మళ్ళీ మనం లైటింగ్ రూమ్కి మారుస్తాము లైటింగ్ రూమ్కి మార్చేటప్పుడు మళ్ళీ దీనికి కేసింగ్ సాయిల్ అప్లై చేయాలి కేసింగ్ మెటీరియల్కి నల్లమట్టి కొబ్బరి పొట్టు కలుపుతాము పుట్ట గొడుగు నిలబడ్డానికి ఒక సపోర్ట్ కోసం కేసింగ్ మెటీరియల్ అప్లై చేస్తామండి అదే నల్లమట్టి అయితే నల్లమట్టి తడుస్తూ ఉంటే టైట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని లూజ్ చేయడం కోసం మేము కొబ్బరి పొట్టు వాడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెండు కలిపి కేసింగ్ చేయడం వల్ల మట్టి బాగా లూజ్ అయ్యి మొలకలు అనేవి పుట్టగొడుగు మొలకలు చాలా ఈజీగా బయటకు వస్తాయండి నల్లమట్టి అనేది మనం ఒక పాతి కేజీలు తీసుకుని అంటే ఐదు కిలోలు కొబ్బరి పొట్టు యాడ్ చేసుకుని ఆ రెండింటినీ కూడా పూర్తిగా కలిపేసి కొంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా లైట్గా ఇలా మాయిశ్చర్ వచ్చేలాగా మట్టిని ఇలా ముందుగానే స్టోర్ చేసుకోవాలండి అంటే కలిపిన వెంటనే కేసింగ్ అప్లై చేయకూడదు కనీసం మనం ముందు ఒక పది రోజులు ముందు రెడీ చేసుకుంటే మంచి కంపోస్ట్లా తయారవుతుంది ఇలా తయారైన మట్టిని ఈ స్టీమర్లో ఆల్రెడీ కలుపుకున్న మట్టి మొత్తం కూడా దీంట్లో పోసేసి దీంట్లో పెడతామండి పెట్టిన తర్వాత ఒక వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక వన్ అవర్ వరకు మట్టిని స్టీమ్ చేస్తాము దానివల్ల ఏంటంటే పూర్తిగా స్టెరిలైజేషన్ అవుతుంది ఇలా స్టెరిలైజేషన్ చేసిన మట్టిని మనం ఒక వన్ మంత్లో వాడుకోవాలి వన్ మంత్ దాటిందంటే మళ్ళీ స్టెరిలైజేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది కొబ్బరి పొట్టు అనేది చాలామందికి దొరకట్లేదు అందువల్ల వాళ్ళు అది లేకపోయినా కూడా ఓన్లీ నల్ల మట్టితో అయినా సరే కేసింగ్ కేసింగ్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి బెడ్కి ఇలా ఫుల్గా ఫామ్ అయిన బెడ్ని రెండు భాగాలుగా ఇలా సెంటర్కి చాక్ తోటి రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని కేసింగ్ అంటాము ఇలా మొత్తం కూడా మొత్తం మైసీలియం అంతా కూడా ఇలా కంప్లీట్గా ఫామ్ అవుతుందండి ఫంగస్ గడ్డిని మొత్తం ఆహారంగా
ముందే స్టీమ్ చేసి పెట్టుకున్న మట్టి అండి ఇలా స్టీమ్ చేసిన తర్వాత చల్లారిన మట్టిని బెడ్లకు అప్లై చేయాలి ఈ మట్టి అనేది ఏంటంటే పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ గడ్డి కనిపించకుండా మొత్తం టోటల్గా మట్టితో క్లోజ్ చేసేయాలని ఇలా పెట్టిన తర్వాత వీటిని లైటింగ్ రూమ్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి లైటింగ్ అనేది కంప్లీట్గా బెడ్కి అందాలండి అది మీరు సన్లైట్ సపోర్ట్ అయినా ఇవ్వండి ట్యూబ్ లైట్ సపోర్ట్ అయినా ఇవ్వండి ఓవరాల్గా ట్వంటీ వన్ డేస్లో డే టైం మొత్తం లైటింగ్ అందాలి బెడ్కి నైట్ టైం లైటింగ్ లేకపోయినా పర్లేదు అలా మనం ఒక రూమ్ని రెడీ చేసుకుని ఇలా మనం బెడ్స్ని రెండు హాఫుల్గా కట్ చేసి ఇలా లైటింగ్ రూమ్లోకి మారుస్తాం మార్చిన తర్వాత అంటే ఈరోజు మనం కేసింగ్ అప్లై చేస్తే వన్ డే వరకు దీనికి వాటర్ ఇవ్వకూడదండి వన్ డే తర్వాత నుంచి అంటే సెకండ్ డే నుంచి బెడ్కి వాటరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అయితే ఇక చాలామంది ఏంటంటే వాటరింగ్ అనేది రెండు పూటలో చేయడం అలా ఇలా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ వాటరింగ్ అనేది ఇప్పటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే బయట ఉన్న టెంపరేచర్ని బట్టి మట్టి డ్రై అవ్వకుండా పైన మాయిశ్చర్ ఉండేలాగా చూసుకుంటూ లైట్గా వాటర్ తడుపుతూ ఉంటే మనకి పన్నెండు నుంచి పదమూడు రోజులకి చిన్నగా మొలక స్టార్ట్ అవుద్ది అలాగే ఇక్కడ లైటింగ్ రూమ్లో కూడా టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి టెంపరేచర్ వచ్చి ఇరవై తొమ్మిది ఉంది హ్యూమిడిటీ వచ్చి ఎయిటీ టూ ఉంది అంటే కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది ఈ ఈ రకంగా మనం మెయింటెనెన్స్ చేసుకోగలిగితే క్రాప్ అనేది త్వరగా వస్తుందండి ఇలా పిన్స్గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సెకండ్ డేకి థర్డ్ డేకి మష్రూమ్ అనేది క్రాపింగ్ సైజ్ వచ్చేస్తుందండి అయితే క్రాపింగ్ సైజ్ అనేది ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ సైజులో క్యాప్ ఫ్లాట్ అవ్వకుండా తీసేసుకోవాలి మష్రూమ్ కోసిన తర్వాత కొన్ని మొలకలు అంటే పిన్స్ మాడిపోతాయండి పిన్ హెడ్స్ మాడిపోతూ ఉంటే ఆ మాడిపోయిన మొలకల్ని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఖాళీ వచ్చిన ప్లేస్లో కొంచెం మట్టేసి మళ్ళీ బెడ్స్ని తడపాలండి అంతేగాని మష్రూమ్ కొయ్యకుండా వాటరింగ్ చేసి వాటరింగ్ చేసిన తర్వాత మష్రూమ్ కొయ్యకూడదు ఎందువల్ల అంటే మనం చేసే వాటర్ అంతా కూడా బెడ్ మష్రూమ్ మీద పడి ఇదంతా తడిచిపోద్దండి ఎప్పుడైతే తడుస్తుందో మన చేతులకు ఉండే మట్టి లేదంటే కింద ఉండేటువంటి మట్టి వల్ల ఈ కలర్ అంటే మిల్కీ మష్రూమ్ అండి పేరులోనే ఉంది పాలు అంత తెలుపు ఉండే పుట్ట గొడుగు అని కాబట్టి దాన్ని మనం కొంచెం మంచిగా చూసుకునే విధంగా క్రాప్ తీసిన తర్వాత వాటరింగ్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అలా మనకి ఇక బెడ్లోంచి ఫస్ట్ క్రాప్ సెకండ్ క్రాప్ అంటే పదమూడు రోజులకి క్రాప్ స్టార్ట్ అయ్యాక వన్ వీక్లో కంప్లీట్గా ఫస్ట్ క్రాప్ అయిపోద్దండి ఫస్ట్ క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న మొలకలన్నీ కూడా మాడిపోతాయి ఆ మాడిపోయిన మొలకలను రిమూవ్ చేసి ఈ మట్టిని కొంచెం లూజ్ చేసుకోవాలండి ఇలా ఎప్పుడైతే మట్టిని ఇలా లూజ్ చేసుకుంటామో మళ్ళీ మీకు సెకండ్ క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే కనుక కొంచెం మనం వర్క్ చేసుకోగలిగి టైం ఇంకా ఉంటే కనుక మట్టిని లూజ్ చేయకుండా ఒక లేయర్ గ్యాప్ ఇలా పైన లేయర్ మొత్తం తీసేసి కొత్త మట్టి కనుక అప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఫస్ట్ క్రాప్ ఎంతైతే వచ్చిందో సెకండ్ క్రాప్ కూడా అంత హెవీగా వస్తుంది ఇలా ఒకటి రెండు క్రాపులు తీసిన తర్వాత ఇంకా మనకి బెడ్స్లో ఉండేటువంటి ఫంగస్ మొత్తం కూడా అయిపోద్దండి అప్పుడు ఇక ఆ బెడ్స్ని చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పారేస్తున్నారు అలా పారేయకుండా దాన్ని మేము మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ చేస్తున్నాం ఇలా ఇలా చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మాకు చాలా ఎక్కువ ఈల్డ్ అంటే ఇలా క్రాప్ అయిపోయిన బెడ్స్ని ఒక పది ఆఫుల్ని తీసుకుని మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ టబ్బుల్లో ఆ ఫంగస్ని వేసేసి పైన కేసింగ్స్ అలా అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా మనకి హెవీగా మష్రూమ్స్ ఒక బెడ్ నుంచి సుమారుగా రెండు కేజీల వరకు క్రాప్ తీయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఫైనల్గా ఇవ్వండి మష్రూమ్స్ మిల్కీ మష్రూమ్స్ పాల పుట్టగొడుగులు అంటే ఈ కంప్లీట్గా మష్రూమ్ కల్టివేషన్ అనేది ఈ పుట్టగొడుగులు పెంపకం అనేది చాలా సెన్సిటివ్ వర్క్ ఇదండి మనకి మార్కెట్లో మంచిగా వెళ్తున్న సైజు మష్రూమ్ ఇది ఒక్కొక్కటి వచ్చి ఇది వచ్చి సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చి ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది మార్కెట్ పర్పస్లో ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ తీసు తీస్తే కనుక మనకి బాగుంటుంది మరీ చిన్న బా మష్రూమ్ కాకుండా మరీ పెద్దది కాకుండా మీడియం సైజులో తీసి మార్కెట్ చేసుకుంటే కనుక మార్కెటింగ్ చాలా బాగుంటుంది మన ఇండియన్ కల్టివేషన్లో చేసే 
మష్రూమ్స్ ఒక ఐదారు రకాలు ఉన్నాయండి బటను ఆయిస్టర్ ప్యాడిస్టర్ షిటాకి వాల్విల్లా ఇలా ఒక ఐదారు రకాలు ఉన్నాయి ఏ పుట్టగొడుగైనా సరే ఒకటి నుంచి రెండు రోజుల్లోనే పాడైపోద్ది కానీ మిల్కీ మష్రూమ్కి ఉన్నటువంటి ప్లస్ ఏంటంటే వర్క్ పరంగా చూసుకుంటే ప్రాసెస్ అంతా కూడా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కానీ మష్రూమ్ వచ్చేసి నార్మల్ టెంపరేచర్లోనే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుందండి మనం కనుక ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తే వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ వరకు మష్రూమ్ పాడవద్దు పుట్టగొడుగులు పండించే రైతులకి ఇది ఒక మంచి పాయింట్గా చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే అంత టైంలో మార్కెట్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే గ్రోయర్స్ ఎవరైనా సరే మే సీజన్ ఆపుకుని మిగిలిన త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా చేసుకోగలిగితే మంచి ఇన్కమ్ అనేది దీని మీద మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా మనం అసలు దీనిలో అంటే చాలామంది మార్జిన్ ఎంత ఎక్కువ తక్కువ అనే విధంగా మాట్లాడతారండి అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా దీంట్లో మనం రిటర్న్స్ అనేవి తీయొచ్చండి ఎలా అంటే ఒక కిలో మష్రూమ్ మనం కల్టివేట్ చేయడానికి అంటే పండించి బయటకు తీసుకురావడానికి ఏ రకంగా చూసుకున్నా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ రూపీస్ అండి అంటే ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ గడ్డి కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ మట్టి కాస్ట్ ఇవన్నీ తక్కువ ఉంటాయి సిక్స్టీ రూపీస్కి అయిపోద్ది మష్రూమ్ పండించడం అదే కొంచెం మన సిటీ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం అన్ని కాస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మష్రూమ్ కూడా మార్కెట్లో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కలా ఉందండి ప్రజెంట్ రాజమండ్రి చూసుకుంటే కనుక మిల్కీ మష్రూమ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ నడుస్తుంది అదే విజయవాడ గుంటూరు ప్రకాశం ఇలా నెల్లూరు ఇటువైపు తీసుకుంటే కనుక టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంది అంటే ఏరియాని బట్టి డిమాండ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఇంతకింత ఎన్న చేయొచ్చు అనే దానికన్నా సబ్జెక్టు కనుక మనకి తెలుసు ఉండి కరెక్ట్గా కల్టివేషన్ మెథడ్స్ ఫాలో ఫాలో అయితే కనుక ఒక కిలో స్పాన్కి సిక్స్ టు సెవెన్ కేజెస్ వరకు అండి హయ్యెస్ట్ క్రీల్డ్ ఎంత అంటే సిక్స్ టు సెవెన్ కేజెస్ వరకు మనం క్రాప్ తీయొచ్చు అయితే ఒక కేజీ మష్రూమ్ మనం పండించడానికి సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ అన్నప్పుడు మీకు ఓవరాల్గా ఒక కిలో స్పాన్ నుంచి టోటల్గా మనం తీసే సిక్స్ కేజెస్ సెవెన్ కేజెస్ అంటే మీకు టోటల్ మంచి మార్జిన్ అనేది దీనిలో మనం చూడొచ్చండి ఇప్పుడు మేము వచ్చేసి ఏంటంటే డార్క్ రూము ప్రాసెస్లో ఉన్న బ్యాగ్స్ మైసీలియం బ్యాగ్స్ బయట బయటకి ఇవ్వడం స్పాన్ సేల్ చేయడం అలాగే ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో నాన్ వెజ్ చికెన్ మటన్ పిక్కిల్కి ఎంత అయితే డిమాండ్ ఉందో మిల్కీ మష్రూమ్ పిక్కిల్కి కూడా అంతే ఉంది కేజీ వచ్చి నాలుగు వందల రూపాయలకి నేను ప్రజెంట్ సేల్ చేస్తున్నానండి అందువల్ల ఇటు మార్కెటింగ్ పర్పస్లో అంటే వెట్ మష్రూమ్ మార్కెట్ చేయాలన్నా చాలా ఈజీ అండి లేదు మనకి వెట్ మార్కెట్ ప్రాబ్లంగా ఉందనుకుంటే వెంటనే మంచిగా పికిల్ ఆప్షన్ తీసుకుని పికిల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం మార్కెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా నేను నాలుగు రకాలుగా చేయడం వల్ల మంచి ఇన్కమ్ అనేది నేను ఈ కల్టివేషన్లో పొందగలుగుతున్నాను అండి ఎక్కువ ఓపిక ఉండాలండి పేషెన్సీ ఉంటేనే దీంట్లో మనం నిలబడగలుగుతాం అంటే మనకి మూడు సీజన్లు ఉన్నాయండి సమ్మర్ ఉంది వింటర్ ఉంది రైనీ సీజన్ సీజన్ వారీగా చూసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సీజన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అన్ని సీజన్లే మనం కరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ని పట్టుకోగలిగితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కల్టివేషన్ ఎప్పుడైతే గ్రోయర్ చేయగలుగుతాడో ఖచ్చితంగా తన దీంట్లో మంచి లాభాలను మాత్రం గడించగలడని నేను చెప్పగలను